आज हम लोग जिस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मंडे मॉर्निंग तो मैं चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मुझे सही सही आंसर चाहिए कि मंडे को स्कूल जाना किसे किसे पसंद नहीं है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दें फिर आगे मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक मैं आप कमेंट करके मुझे बता दिए होंगे मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा और मैं रिप्लाई भी करूंगा ओके चलिए अब मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताता हूँ मंडे मॉर्निंग जो ये चैप्टर है उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ फिर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम टॉम स्वेयर है और इस लड़की के जो मम्मी पापा हैं वो नहीं है ये एक अनाथ बच्चा है तो और ये जो है टॉम स्वेयर ये बहुत ही बदमाश है तो ये जो टॉम स्वेयर है इसका इसे एक चीज़ पसंद नहीं है कि वो मंडे को स्कूल जाए वो बस चाहता है कि किसी तरीके से बहाना बना के बस मंडे को स्कूल नहीं जाना पड़े संडे और मंडे को तो इस स्टोरी में हम लोग टॉम स्वेयर की कैसे वो बहाना बनाता है मंडे को स्कूल नहीं जाने के लिए उसके बारे में ये स्टोरी पढ़ेंगे ठीक है वैसे मैं बता दूं कि जो टॉम स्वेयर है ये लड़का बिल्कुल आपके एज का ये जो है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में और इसका इमेजिनेशन भी बहुत अच्छा है और ये एक्टिंग स्किल भी इसके पास बहुत अच्छी है एक्टिंग स्किल मतलब ये ऐसा करेगा ना ऐसा रोने लगेगा लगेगा कि सच में रो रहा है बट वो एक्टिंग कर रहा होता है तो इस स्टोरी में उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टॉम स्वेयर के बारे में कि कैसे वो मंडे को स्कूल जाने के लिए बहाना बनाया ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम स्वेयर मेजरेबल मंडे का जो सुबह होता था ना तो टॉम स्वेयर को वो सुबह पसंद ही नहीं होता था और बहुत निराश रहता था और उदास रहता था मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज दे बिगेन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल और टॉम स्वेयर को इसलिए मंडे का मॉर्निंग नहीं पसंद था क्योंकि टॉम स्वेयर को लगता था कि उफ फिर से एक नया सप्ताह शुरू हो गया अब फिर इसे धीरे धीरे ये सैटरडे कब आएगा और जल्दी से ये सप्ताह कब खत्म होगा और यही सोचता था वो इसीलिए उसे मंडे का मॉर्निंग पसंद नहीं था ही जनरली बिगेन द डे विथ विशिंग ही हैड नो हॉलीडे इन बिटवीन इट मेड इट मोर डिफिकल्ट टू गो बैक टू स्कूल टॉम ले थिंकिंग टॉम लेटा हुआ था और सोच रहा था सोन ही विस्ट ही वॉज सिक देन ही कुड स्टे होम फ्राम स्कूल और फिर लेटा लेटा सोच रहा था कि काश मुझे कुछ हो जाए तबीयत खराब हो जाए मेरी ताकि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े <laughs> Here he thought that there was some chance. He canvassed his system. No element was found, and he investigated again. तो Tom Sawyer सोच रहा था कि किसी तरीके से बस मुझे बुखार हो जाए और मुझे आज स्कूल ना जाना पड़े आज मतलब मंडे मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग को स्कूल ना जाना पड़े तो ये क्या किया अपना शरीर चेक किया अपने शरीर को छुआ कि थोड़ा सा भी फीवर आ जाए तो बहाना बना लेंगे पर उसे कुछ नहीं मिला This time, he thought he could feel कॉलकी symptoms and he began to encourage them with much hope. कॉलकी symptoms मतलब होता है कि पेट दर्द पेट दर्द का लक्षण But they soon grew feeble and soon he could feel nothing. और ये बहुत कोशिश किया कि पेट दर्द हो लेकिन पेट दर्द भी नहीं हुआ He reflected further. Suddenly he डिस्कवर्ड समथिंग फिर कुछ देर के बाद वो कुछ खोजा वन ऑफ हिज अपर टीथ वॉज लूज फिर वो चेक किया कि उसका जो ऊपर का एक दांत था ना वो लूज था टूटने वाला था कुछ ही दिनों में दिस वॉज लक्की एंड ही वॉज अबाउट टू बिगेन टू ग्रोन और फिर सोचा कि आह हाँ मिल गया अब तो मैं मतलब अब तो मैं बहाना बना सकता हूँ और ये बोलते हुए वो कहरने लगा कहरने मतलब रोने लगा आ दर्द कर रहे था एज इस तरीके से But then he thought that if he told his aunt, she would pull his tooth out, and that would hurt. फिर ये सोचा टॉम स्वेयर कि अगर आंटी को मैं बताऊंगा कि दांत दर्द कर रहा है, तो आंटी तो उस दांत को पकड़ के ही खींच देगी और तोड़ देगी दांत. 
तो ये बताना आंटी को कि दांत में दर्द है और दांत लूज है ये ठीक नहीं होगा सो ही थॉट ही वुड फाइंड समथिंग एल्स फिर वो सोचा कि चलो कुछ और ढूंढते हैं बहाना के लिए ही कुड फाइंड नथिंग फॉर सम टाइम फिर बहुत देर रुका फिर उसे कुछ भी नहीं मिला बहाना ही देन रिमेंबर्ड हियरिंग दैट डॉक्टर टॉक अबाउट अ डिजीज कुड मेक समवन लूज अ फिंगर फिर उसे याद आया कि कभी कोई डॉक्टर बोला था कि अगर कोई बीमारी होगा तो ऐसा लगेगा कि उसका फिंगर है ही नहीं सो द बॉय ईगरली ड्रो हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड अप हेल्ड इट अप फॉर इंसेप्शन बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स हाउ एवर ही थॉट दैट द टो सूट एक एनी वे सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्प्रिट और फिर जब वो सुना था ऐसा कि कोई डॉक्टर कभी बोला था कि अगर कोई बीमारी होगा तो जो उंगली है वो नुचाने लगेगा या फिर दर्द करने लगेगा फिर टॉम स्वेयर को जब ये बात याद आया तो वो पहले अपना पैर का उंगली देखा और फिर सोचा कि मतलब कि क्या किया जाए तो वो क्या करने लगा कि कहरने लगा ज़ोर ज़ोर से एकदम ज़ोर ज़ोर से कहरने लगा था बट सीड हिज ब्रदर स्लेप्ट ऑन अनकॉन्सियस और उसका जो भाई था टॉम स्वेयर का भाई था एक्चुअली ये लोग एक हॉस्टल में रहते थे तो उसी हॉस्टल में एक मेट था जो कि इसके भाई के जैसा था तो उसका नाम सीड था तो सीड जो था वो सोया हुआ था और पूरा अनकॉन्सियस एक अलग दुनिया में खराटे मार के सो रहा था टॉम ग्राउंड लाउडर एंड इमेजिन दैट ही बिगेन टू फील द पेन इन द टो और फिर जो टॉम है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के ग्रोनिंग करने लगा कहरने लगा और इमेजिन करने लगा कि उसके पैर में जो पैर की उंगली है टो में दर्द है एक्चुअली में स्टिल नो रिएक्शन फ्रॉम सीट और इतना कहरने के बाद भी टॉम स्वेर जो बहुत कहर रहा था सुना सुना के फिर भी जो सीड है जो उसके भाई थे वो सोया हुआ ही था उठ ही नहीं रहा था टॉम वॉज बिगनिंग टू फील टायर्ड बाई दिस टाइम और ये टॉम जो है वो कहरते कहरते थक गया था He took a rest and then took a deep breath and started groaning very loudly. Seed slept on. फिर जब बहुत देर तक कहने के बाद थक गया था टॉम स्वेयर तो फिर एक लंबा सांस लिया टॉम स्वेयर और फिर जोर जोर से कहने लगा सुनाने के लिए सीड को कि देखो मेरे पैर में दर्द है लेकिन सीड जो था वो पूरा खर्राटे मार के सो रहा था टॉम वॉज एग्रावेटेड एग्रावेटेड का मतलब होता है कि पूरा इरीटेट हो जाना एक्सट्रीमली इरीटेट सो टॉम वॉज एग्रीवेटेड ही सेड सीड सीड एंड सुक हिम फिर टॉम जोर से बोला कि सीड सीड और फिर उसे हिलाया भी दिस सेम्ड टू वर्क टेल वेल एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन और फिर टॉम में टॉम स्वेयर को लगा कि शायद अब जग जाएगा हिलाए उसको तो बट फिर भी जो था वो सीड वो जगह नहीं वो सो ही रहा था सीड यॉन्ड सीड जो है वो उवासे लिया स्ट्रेज दैन टर्न वोक अप विथ स्नॉट जब टॉम स्वेयर सीड को हिलाया तो उसका नींद खुला सीड का और फिर टॉम सीड जो है वो उवासे लिया और अपने बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर वो खराटे मारा एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम और फिर ऐसे करके घूर रहा था टॉम को टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग और जो टॉम स्वेयर था वो ग्रोन कर रहा था कहर रहा था सीड सेड टॉम हे टॉम सीड देखा ये तो टॉम स्वेयर को बोले टॉम हे टॉम देर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉम और टॉम स्वेयर तो नखड़ा कर रहा था बहाने बना रहा था तो कुछ भी नहीं बोल रहा था वो बस कहर रहा था टॉम हीयर टॉम टॉम वॉट इज़ द मैटर टॉम एंड ही शुक हिम एंड लुक्ड एट द फेस एन एन सी तो टॉम का जो भाई था टॉम स्वेयर का भाई था सिड तो ये जब देखा कि टॉम स्वेयर कहर रहा है दर्द से तो पूछता है टॉम क्या हुआ टॉम बताओ टॉम मॉन्ड आउट ओह डोंट सीड डोंट चौगल मी फिर टॉम जो है मॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पे मॉन्ड का मतलब ही होता है कि डीप साउंड लेना दुख दुख इजहार करने के लिए तो टॉम माउंट आउट फिर टॉम पूरे सैड होकर बोलता है ओह डोंट सीड डोंट चौगल में मुझे मत इतना झोलो मेरे बॉडी को वाई वॉट इज़ द मैटर टॉम आई मस्ट कॉल आंटी तो फिर सीट जो था वो टॉम को बोलता है क्या बात है बताओ क्या मैं आंटी को बुला दूँ नो नेवर माइंड इट विल बी ओवर सोन मे बी डोंट कॉल एनी 
फिर टॉम स्वेयर बोलता है कि नहीं नहीं किसी को बुलाने का ज़रूरत नहीं है ये जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा कितना ये बहाना बना रहा है लड़का टॉम स्वेयर बट आई मस्ट डोंट ग्रोन टॉम इट्स ऑफ फुल हाउ लॉन्ग यू बिन ग्रोनिंग फिर जो सीट था वो मना करता है टॉम को कि इस तरीके से मत कह रहो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है इट्स ऑफ फुल और तुम कब तक ऐसे कहते रहोगे आवर्स आउच ओह डोंट शेक मी सीड यू विल किल मी फिर बोल रहा है कि मैं घंटों तक कहता रहूँगा और तुम मुझे मत हिलाओ तुम मुझे ऐसे हिला हिला के तुम मुझे मार दोगे टॉम वाई डोंट यू वेक मी सुनर ओह टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्राइट इन टू हीयर यू टॉम वॉट इज़ द मैटर फिर बोल रहा है यहाँ पर सीड जो कि टॉम का भाई है वो टॉम को बोल रहा है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं जगाए और ये जो तुम इस तरीके से कह रहे हो ये मुझे काफ़ी डरा रहा है बताओ क्या बात है आई फॉर गिव यू एवरी थिंग सीड ग्रॉन एवरी थिंग यू हैव डन टू मी वेन आई एम गॉन फिर बोलते हैं टॉम स्वेयर सीड को बोलते हैं कि जाओ मैं तुम्हें माफ़ किया आज तक तुमने जितने भी चीज़ मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं जा रहा हूँ ओ टॉम यू आर एंट डाइंग आर यू डोंट टॉम ओ डोंट मे बी फिर यहाँ पे बोल रहे कि अरे तुम मर थोड़ी रहे हो जो तुम इस तरीके से मुझे बोल रहे हो क्या तुम ठीक हो क्या बात है बताओ फिर बोलता है आई फॉर गिव एवरीबडी सीड ग्राउंड फिर बोल रहे हैं कि मैंने सबको माफ कर दिया टेल देम सो एंड सीड यू यू गिव मी यू गिव माई कैट विथ वन आई टू दू दैट न्यू गर्ल दैट कम टू टाउन एंड टेल हर फिर ये बोलने लगा कि सबको बोल देना है कि टॉम जो है वो सबको माफ़ कर दिया जो भी जिसने भी गलती की थी सभी को माफ़ कर दिया बट सीड हैड टू रन आउट ऑफ द रूम फिर सीड जो है वो रूम ये सब सुनते हुए सुना तो बहुत बुरा लगा सीड को और सीड जो है वो जल्दी से रूम के बाहर निकला टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ सो वेल वॉज हीज इमेजिनेशन वर्किंग सो हीज ग्रॉन्स नाव साउंडेड वेरी रियल और अब जो था वो जो टॉम स्वेयर का बहाना अभी तक बना रहा था और जो उसके साथ सीट बात किया तो टॉम कुछ ज़्यादा ही करने लगा वो एकदम पूरा ऐसा सो करने लगा कि ये जो दर्द है ये रियल है पूरा सीट रैन डाउन स्टेयर एंड सेट ओ हंट पॉली कम टॉम इज़ डाइंग फिर जो सीट है वो दौड़ते हुए नीचे आया छत से और आंट पॉली को बोला कि देखिए देखिए जो है टॉम वो मर रहा है डाइंग यस यस दैम डोंट वेट कम क्विक आंट सुनकर बोलती है कि है कौन मर रहा है टॉम तो सेट बोलता है कि हाँ 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 जल्दी आइए रबेज आई डोंट बिलीव इट रबेज का मतलब होता है नॉन सेंस आई डोंट बिलीव इट ये सब बात मुझे विश्वास नहीं होता बट सी रैन अप स्टेयर नेवर दिलेस फिर पर फिर भी वो छत गई आंट पॉली विथ सीड एट हर हिल्स एंड हर फेस ग्रू वाइट टू एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड और कहीं ना कहीं डर गई थी आंट पॉली भी और इसके कारण आंट पॉली का जो ओट था वो पूरा थरथरा रहा था वेन सी रिच द बिसाइड सी गैस यू टॉम टॉम वॉट इज़ द मैटर विथ यू तो फिर आंट पॉली जब टॉम के पास गई तो टॉम स्वेयर से पूछती है कि क्या बात है बताओ टॉम ओ आंट आई एम इस तरीके से कहर के बोलता ओ आंट आई एम वॉट इज़ द मैटर विथ यू वॉट इज़ द मैटर विथ यू चाइल्ड तो आंट पॉली आंट पॉली भी डर गई उसका एक्टिंग से कि क्या हो गया बताओ क्या हो गया क्या बात है ओ आंटी माई सो टो मॉटिफाइड मेरा जो मॉटिफाइड का मतलब है डेड ठीक है खत्म हो गया तो बोल रहा है कि माई सो सो टो इज मॉटिफाइड मेरा जो टो है वो खत्म हो रहा है अब द ओल्ड लेडी सेंक डाउन इन टू अ चेयर एंड लाव अ लिटिल देन क्राइड अ लिटिल देन डिड बोथ टुगेदर फिर आंट फॉली ये सुनते ही कि टॉम बोला कि उसका जो अंगूठा है पैर का वो ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं खत्म हो गया है ये सुनते ही आंट पॉली जो है वो तो पहले हंसने लगी बहुत ज़ोर जोर से फिर रोने लगी फिर बाद में हंस भी रही थी फिर रो भी रही थी दिस मेड हर फील बेटर एंड सी सेट टॉम वॉट अ टर्न यू गैब मी वॉट अ टर्न यू गैब मी मतलब समथिंग समथिंग वन सीज वन सम वन फ्राइटनिंग और शॉक वंस 
वाटर टर्न यू गैप मी इसका हिंदी मतलब हो गया कि किसी को डराने के लिए डराने के लिए या शॉक करने के लिए कुछ जब बोला जाए तो वो उसी का मतलब होता है वॉट अ टर्न यू गैप में तो आंट पॉली बोली कि टॉम तुमने तो मुझे डरा ही दिया नाउ यू सेट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस फिर बोली कि तुम चुप करो अपना बंद करो ये नॉनसेंस वाला बात और तुम चलो उठो अब यहाँ से मतलब क्लाइम आउट ऑफ दिस मतलब बोले कि ये सब छोड़ो अब द ग्रॉन सीज सीज का मतलब स्टॉप हैपनिंग ठीक है वो अब होना बंद हो गया तो जो कह रहा था टॉम अभी तक वो कहना बंद कर दिया एंड द पेन वैनिज फ्रॉम द टो और जो दर्द था उसके अंगूठे से जो कि बहाना था वो भी खत्म हो गया द बॉय फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड ही सेड आंट पॉली इट सीम्ड मॉर्टिफाइड एंड इट हर्ट सो मच दैट आई नेवर फेल्ट द पेन इन माई टूथ एट ऑल फिर बोलने लगा कि आंट पॉली ये जो दर्द था मेरे अंगूठे का ये इतना मुझे हर्ट हुआ कि मुझे अपने दांत का दर्द ही नहीं पता चला योर टूथ इंडीड और तुम्हारा दांत भी वॉट इज द मैटर विथ योर टिथ फिर आंट पॉली पूछी कि तुम्हारे दांतों के साथ क्या हो गया वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स एक्स अ लॉट फिर टॉम बोलता है कि एक जो दांत है वो बहुत लूज हो गया है और जो कि बहुत दर्द दे, दे रहा है देर देर इज नाउ डोंट बिगेन टू ग्रोन अगेन फिर आंट पॉली बोली कि हाँ ठीक है पर अब तुम कहना स्टार्ट नहीं करोगे फिर से ओपन योर माउथ अपने मुंह खोलो वेल योर टूथ योर टूथ इज लूज बट यू आर गोइंग टू डाई अबाउट दैट और तो आंट पॉली बोली कि हाँ तुम्हारे जो दांत है वो लूज है बट इसके लिए तुम मरने नहीं जा रहे मरोगे नहीं इसके कारण तुम टॉम सेट ओह प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट फिर टॉम बोलता है कि इसे आप बाहर मत निकालना इट डजेंट हर्ट एनी मोर प्लीज डोंट आंटी आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल फिर टॉम शेयर बोलने लगा कि आंटी आप जो है इस दांत को मत उखाड़ना क्योंकि अगर दांत उखड़ गया तो दर्द करने लगेगा और मुझे घर पर नहीं रहना है मुझे तो स्कूल में रहना है बहाने बना रहा था ये टॉम शेयर ओह डोंट यू डोंट डोंट यू सो ऑल द नॉइज वॉज बिकॉज यू थाट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग और अब जो है आंट पॉली वो समझ गई थी कि ये सब बहाने बनाकर टॉम स्वेयर जो है वो घर पे रहना चाह रहा था और घर पे रहता तो फिर वो मछली मारने के लिए जाता टॉम टॉम आई लव यू सो एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउट रेजियसनेस Now that tooth will come out of its own. Go to sleep now, and you decide what to do when you wake up. फिर Aunt Polly बोली कि Tom, तुम एक नंबर के ड्रामे बाज हो और मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउट रेजियसनेस तो आउट रेजियसनेस का मतलब होता है शॉकिंग बिहेवियर तो आंट पॉली बोली कि तुम जो हो तुम मेरा दिल को दुखा देते हो इस तरीके के का शॉकिंग काम करके और फिर बोली कि नाउ दैट टूथ विल कम आउट ऑफ इट्स ओन और फिर बोली कि जो दांत है तुम्हारा जो लूज है ये अपने आप निकल जाएगा अभी तुम क्या करो जाओ अभी तुम सो और जब तुम सो कर उठोगे तो तुम डिसाइड करना तुम्हें स्कूल जाना है या नहीं सो दिस वॉज दी होल स्टोरी आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप टॉम स्वेयर के जैसा मत करना <laughs> करना बट किसी का दिल मत दुखाना आंट पॉली का जैसे दिल दुख गया था तो वैसा दिल नहीं दुखाना ओके अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना